Hola, soy su amiga Alma desde Monterrey. En esta ocasión quiero mostrarles la preparación de este chicharrón. Es bofe de res. Bien rico, súper delicioso y muy rendidor. Muy económico. Con menos de 100 pesos comen 10, 12 gentes. Con tortillitas, con salsa y todo. Mira, está súper suavecito. Bien suavecito, mira. Y ya nomás le ponen la salsita y a disfrutar con la familia allá en el rancho, en la pachanga y con unas cervecitas con los amigos. Bien rico que lo vas a disfrutar. Espero que te guste y lo compartas y lo prepares. Y vamos a comenzar lo que es lavando muy bien el bofe. Bueno, pues esto es el bofe, lo que vamos a preparar el día de hoy. Esto es el pulmón de la res, es bofe de res. Es muy económico, 26 pesos el kilo, lo puedes conseguir en cualquier carnicería. Y hoy lo vamos a preparar en forma de chicharrón. Vamos a pasar a lavarlo para quitarle todo el exceso de sangre y todo lo que pudiera traer por ahí, mugritas, basuritas, para después partirlo en pedacitos y ponerlo a cocer. Bueno, pues aquí tenemos ya el bofe bien limpiecito. Hay unas piezas que están más grandecitas y nada más lo que voy a hacer es partirlas a la mitad, porque tampoco los quiero muy chiquitos, ¿sí? Entonces, miren, ya, ya quedó limpio, pues ahí nada más tiene un poco de agua. Lo que vamos a hacer es las piezas más grandecitas solo partirlas a la mitad. Que hay unas que ya están pues, de buen tamaño. Terminando de cortarlas, pues vamos a pasarlas a la, a la olla con el aceite. Yo tengo una cazuela donde lo voy a cocer con manteca de res. Y así vamos a ir partiéndolas hasta terminar. Bueno, ya tenemos aquí lista la cazuela. Está caliente. Aquí vamos a preparar lo que es el bofe. Vamos a ir poniendo la manteca. Yo compré dos kilos de manteca de res. Y pues compré, como son dos kilos de bofe, pues voy a ir poniéndola aquí para que se caliente. Vamos a ponerla toda. Toda, toda la manteca, toda, para que cubra lo que es la carnita, que la cubra bien para la dieta. Ándale, papá. Vamos a esperar a que se deshaga toda, esperar a que se deshaga toda esta, que esté hirviendo para agregar lo que es el bofe y todos los demás ingredientes que le vamos a poner. Bueno, pues ya la manteca ya está muy caliente, vamos a ir poniendo lo que son las piezas de bofe, pero con mucho cuidado porque como fueron lavadas, tienen algo de agua, entonces pueden saltar. O sea, vamos a meternos con mucho cuidado, vamos a ver cómo, cómo reacciona esto. Bueno, como pueden ver ya está hirviendo el, el, la manteca, vamos a echarlos todos con mucho cuidado, todas, todas las piezas. ¿no? Son dos kilos, recuerden que hicimos dos kilos, ya se puede ver que la manteca está bien caliente. No lo vacío todo de, un, de una sola vez porque tiene, hay agua aquí todavía. Así lo vamos a ir vaciando poco a poco. Así que el que quiera, el que quiera comer, venir a comer chicharrocito, pues órale. Voy a poner una cebolla completa con clavitos de olor. Hay que encajarle los clavitos con mucho cuidado porque sí duele un poquito. Vamos a poner muchitos para que le dé buen sabor. Vamos a ponerla completa, así como está. Ya la, ya la había enjuagado. Voy a poner una cabecita de ajo también. Así mero, para que les dé buen sabor a, al chicharro. Esto... Va a estar unos, por unos 40 minutos a una hora, pero hay que estarlo meneando, ¿sí? No se nos vaya a quemar. Ahorita pues está, apenas está entrando en su cocimiento, pero como quiera hay que estarlo checando. De 40 minutos a una hora. Bueno, pues como ven, miren, ya se infló. Eh, llevamos 20 minutos de cocimiento. Todavía le falta, ya chequé y todavía le falta. Nada más hay que estarle moviendo. Los de abajo hay que sacarlos para arriba y los de abajo para que, que los de arriba se vayan también cociendo parejo, ¿verdad? Se vayan para abajito, dar una meneada, sacarlos desde abajo. Sí, bueno, la sal se la voy a agregar cuando esté un poquito más cocido. Hay que estarle meneando, ¿eh? O sea, la puedes dejar dos, tres minutos y luego vienes y le, le das otra vuelta, ¿ok? Pero ahí va, todavía le falta. Pues mira cómo está hirviendo, ya cambió de color. Tenemos 40 minutos de cocimiento, pero lo vamos a dejar una media hora más. Pero mientras tanto voy a agregar sal. Este vasito de sal voy a ir agregándole. Tal vez no se lo agregue todo, pero vamos a ir viendo qué tal van de sal. Voy a echar la mitad de este, de este caballito. Más vale que le falte y no que salga salado. El bofe este ya está suave. Nada más lo vamos a dejar una media hora más como quiera. Ya cambió de color. Ya lo corté unos pedacitos y ya lo probé también. Está suave, pero vamos a dejarlo un poquito más para que se haga un poquito más tostadito. Bueno, este ya quedó. Después de una hora y media, vamos a, a ir escurriendo lo más que se pueda para ponerlo en otro recipiente okay. y no se, llevan, no se lleven tanta grasa. Entonces vamos a escurrir lo más que se pueda aquí en la cazuela. Pero ya están súper bien cocidos, muy, muy cociditos, bien rico. Como podrán ver, miren, ya está cambio de color, más cafecito, significa que ya está, ya está muy bueno y ya está bien cocido. O sea, no quedó tostado, quedó suave. Pues ya están, ya sacamos todo, ya están bien cocidos. Vamos a pasar a la barra para preparar unos taquitos deliciosos. Vámonos. Pues vamos a probarlo, llegó el momento, la verdad. Vamos a probar unos dos. Quedó muy bien, muy suavecito, bien especial. Vamos a probarlo. Bueno. Pues directa, mira, 
¡Qué rico! Se deshace. Mm. Ay, me sobra boca. Esto me, me recuerda cuando estaba chica que mi abuelito me mandaba a la carnicería a traerle bofecito, que le encantaba. De ahí fue que yo lo empecé a probar. Entonces ya casi no hacen en ninguna carnicería. Hace unos días me los encontré. Fui a una carnicería y me encontré que estaban haciendo. Compré, pero me salió mucho mejor a mí. Se los prometo que sí. Está súper rico. Mmm. 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 Mm, mm. Bien rico, man. Vamos a prepararnos unos taquitos. Una tortilla calientita. La calenté directamente a la parrilla. Así como si estuvieras allá en el rancho. Así bien rico. Comiendo ahí directamente de la, de la olla. Ahí en el rancho. Con una chevecita. Bien rica ahí con los compadres o los amigos. Mira. Echándole mano. Mm, dale, papá. Nos olvidamos de la clase. ¿Cuál clase? Mira. Ahí está el taquito. Lo va a poner salsita. Esta salsa la preparé con tres tomates rojos, tres, to tres chiles serranos, le puse tres ajitos asados y la molí aquí en el molcajete. Bueno, pues aquí tiene cebolla, chile y cilantro. Vamos a poner un poquito de salsa, un poquito de todo. No creo que pique, nada más para darle saborcito, más sabor a, al taco. Bueno, porque un taco sin salsa y sin todo esto, pues no es taco, ¿verdad? Mira, qué ricura. Un poquito ringuinguín así de, de sal, mm, nomás así un pringuito, para si las yule, ¿verdad? Que le llegara a faltar. Por la salsa. Bueno, pues vamos a darle una mordida al taco, que la verdad está súper rico. ¿Gusta? Provecho. Vamos a probar. Mm. Mm. No. <risa> Quiero hablar, pero no puedo. Está súper delicioso. No podía hablar porque estaba muy llena la boca, pero está bien rico. Espero que lo, lo lleguen a preparar. Está súper fácil de cocinar, hay muchas maneras de hacerlo. Vi que unas personas lo ponen a hervir primero y luego lo doran, pero yo lo hice directamente en la grasa, en la manteca de res, y este, salió súper delicioso. Se esponjó, se esponjó. Eh, está muy suavecito, la textura está, está por fuera, está dura, pero por dentro está bien suave. Os invito a que lo preparen y lo compartan y me regalen un like. Espero que lo disfruten en familia, en el rancho, allá en el bautizo. Pues nos vemos en el siguiente video, soy su amiga Alma desde Monterrey y vamos a seguir disfrutando de este taquito rico. Buen provecho y nos vemos en la próxima. Riquísimo.